today we discuss a very important topic for competitive exams that is uh, direct and indirect speech so the chala chala crucial topic definitely you can expect questions in any competitive exam so first before starting the discussion direct and indirect speech first understand asal enti what is this direct and indirect speech so enti direct speech indirect speech ante enti ante so for example in the classroom a teacher says that tomorrow i am not taking a class రేపు క్లాస్ తీసుకుని అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోతుంది వెళ్ళిపోయినాక ద స్టూడెంట్ వాజ్ నాట్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ నౌ హీ కమ్స్ ఇన్ టు ద క్లాస్ అండ్ హీ ఆస్క్ ఇస్ ఎ ఫ్రెండ్స్ వాట్ డిడ్ టీచర్స్ సెట్ ఏమని అడుగుతాడు టీచర్ ఏమన్నారు అని అంటారు అన్నప్పుడు అక్కడ ఉన్న స్టూడెంట్స్ ఏమని చెప్తారు నేను రేపు క్లాస్ తీసుకోను అని చెప్తారా లేకపోతే తను రేపు క్లాస్ తీసుకోదు అంట అని చెప్తారా అంటే సో తను రేపు క్లాస్ తీసుకోదంట అని చెప్తారు సో దిస్ ఈస్ ఇన్డైరెక్ట్ స్పీచ్ అంటే వెన్ ద టీచర్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ చీజ్ టెల్లింగ్ in the classroom it is direct speech and in the absence of the teacher what message is passed to the student is indirect speech so this is direct and indirect speech now one sentence i write yeah here now you can see a sentence she said i have invited my friends to the party now we put a sentence we first try to identify if it is in direct speech or indirect speech it ain't the direct or indirect speech i love them just call and a one small simple thing is that ain't a direct speech low we use punctuation marks so here you can see punctuation in the inverted commas so it could have come on the other so then the punctuation under so we use punctuation in direct speech direct speech lo we use punctuation now this is sentence is an example for direct speech but in direct speech lo em chestam ante we don't use any sort of punctuation in indirect speech only at the end of a sentence we put a full stop indirect speech lo sentence ki when kala ending lo just we put a full stop adi indirect speech so in this way easily we can understand direct speech and indirect speech and ikkada inga chaala important point em అంటే ఎర్లియర్ ఇన్ అదర్ క్లాసెస్ వి డిస్కస్డ్ వాయిసెస్ సో జనరల్లీ స్టూడెంట్స్ ఆల్వేస్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ బిట్వీన్ వాయిసెస్ అండ్ డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ మరి ఇక్కడ వాయిసెస్ కి డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ కి ఏం కన్ఫ్యూజన్ అంటే టెన్స్ టెన్స్ చేంజ్ చేయాలా వద్దా అది డౌట్ ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ కి సో చూడండి వాయిసెస్ లో యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ లో వి డోంట్ చేంజ్ ద టెన్స్ అంటే యాక్టివ్ వాయిస్ క్వశ్చన్ ప్రజెంట్ టెన్స్ లో ఉంటే ప్యాసివ్ కూడా ప్రజెంట్ లోనే ఉండాలి ఒకవేళ యాక్టివ్ వాయిస్ సెంటెన్స్ పాస్ట్ లో ఉంటే ప్యాసివ్ వాయిస్ కూడా పాస్ట్ లో ఉండాలి అంటే వి షుడ్ నాట్ చేంజ్ ద టెన్స్ బట్ కమింగ్ టు స్పీచ్ డైరెక్ట్ అండ్ ఇన్డైరెక్ట్ స్పీచ్ వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద టెన్స్ వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద టెన్స్ అంటే ఏంటి మరి ఎట్లా గుర్తు పెట్టుకోవాలంటే ఒకటే సింపుల్ టెక్నిక్ చూడండి వాయిసెస్ అంటున్నా అంటే వాయిస్ మన వాయిస్ అనుకోండి లాస్ట్ క్లాస్ లో నా వాయిస్ ఈ క్లాస్ లో నా వాయిస్ సేమ్ ఉందా డిఫరెంట్ ఉందా సేమ్ ఉంది అంటే వాయిస్ లో టెన్స్ చేంజ్ కాదు గుర్తు పెట్టుకోండి and coming to direct and indirect speech lo speech speech politicians speech chudandi vala annam antaru re panaledu ani cheptuntaru ante speech eppudu kuda change aitadi in this way you can remember this particular point voices lo tense change kadu but direct and indirect speech lo we have to change the tense ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే బేసిక్ బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ బేసిక్ పాయింట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ డైరెక్ట్ అండ్ ఇన్డైరెక్ట్ స్పీచ్ నౌ దిస్ సెంటెన్స్ షీ సే ఐ హ్యావ్ ఇన్వైటెడ్ మై ఫ్రెండ్స్ టు ద పార్టీ ఎవరు చెప్పి నువ్వు పార్టీకి వెళ్ళిన అని ఆమెనే చెప్తుంది ఆమె చెప్తుంది ఏమని చెప్తుంది ఐ హ్యావ్ ఇన్వైటెడ్ మై ఫ్రెండ్స్ టు ద పార్టీ అని చెప్తుంది సో ద సెంటెన్స్ ది డైరెక్ట్ స్పీచ్ అన్నట్టు సో డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో సెంటెన్స్ ఎప్పుడు కూడా కన్సి of two parts a two parts are empty and they here said it is one point one one point and ikkada i have invited my friends to the party e sentences in between inverted commas idi second part so e two parts ardham chesukodamu chaala chaala important so mari ide enti ide enti anante the first part undi kada it is called it is called the reporting verb then a reporting verb and the sentence between inverted commas lo unna danni
రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ అంటారు దీన్ని రిపోర్టింగ్ వర్బ్ అంటారు అండ్ దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ ని రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ అని అంటారు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ లో టెన్స్ ఎలా చేంజ్ చేయాలి రిపోర్టింగ్ వర్బ్ వర్బ్ ఎలా చేంజ్ చేయాలి అవన్నీ నౌ వీ విల్ డిస్కస్ డీటెయిల్ సో దిస్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ నెక్స్ట్ so change of subject this is very very important so how do the subject is changed when a sentence is changed from direct speech to indirect speech so ikka chudandi oka vela i inta mundu sentence lo chusaru kada she said i invited my friends anund ankonde answer lo em avutundante she said that she ani use chestuntam ante i sometimes changes into me she he depending on the subject of the sentence next my only my em itadi his or her right me him or her next our changes into they next your changes into his or her next we changes into they you changes into he or him or she or her so ila the tense always in the tense say, direct speech and indirect speech lo the subjects will be changed into indirect speech in this way so this is very important next there is another point here so here change of object object ela change aitu untadi direct to indirect speech ante this changes into that here changes into there these those laga change avutundi now changes into then ago changes into before today changes into that day in the same way yesterday und ankonde i saw her yesterday und ankonde direct speech lo indirect speech lo malli yesterday word use cheyadu emu use cheyalante the previous day an use cheyali last night und ankonde ante last night e gaakunda last night gaani last week gaani last month gaani last year gaani und ankonde it changes into the previous night week ate the previous week month ate the previous month year ate the previous year ila change avutundi next next week anu ochindi ankonde changes into the following week next year anu ante the following year anega change avutunta chudandi ikkada use of article da is very important kachithanga da use cheyali the previous day the previous week the previous month next the following week the following year something like that these are very very important in case oka vela tomorrow ochind ankonde so tomorrow changes into the following day so like this uh, డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో ఆబ్జెక్ట్ చేంజెస్ ఓకే డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో ఇఫ్ దీస్ వర్డ్స్ ఆర్ గివెన్ ఇన్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ ఇన్ టు దీస్ వర్డ్స్ హియర్ దే దీస్ దోస్ టుడే దట్ టుడే లైక్ దట్ వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ద here when changing the sentence from direct and indirect speech how we have to change the tense first to discuss this and then we have to change the tense so what tense ela change cheyali ante so here children the first one simple present changes into simple past tense and then oka vela active voice sentence plus simple present tense so say we have to change the sentence into indirect speech and the tense even should use in simple past tense second present continuous changes into past continuous third present perfect changes into past perfect fourth last present perfect continuous changes into past perfect continuous so oka sari structures you say very simple and easy enduku anante all present forms are changed into past form అంటే దెర్ ఈస్ నో చేంజ్ ఇన్ ద ఫామ్ ఫామ్ సేమ్ ఉంది సింపుల్ ప్రజెంట్ సింపుల్ పాస్ట్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అలా చేంజ్ అవుతుంది ఇది సో ఫస్ట్ ఫోర్ సింపుల్ ప్రజెంట్ సింపుల్ పాస్ట్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ past perfect present continuous past continuous ala change avutundi tense and inga inga samar structures so continuation next simple past changes into past perfect past continuous changes into past perfect continuous ikka chudandi simple past changes into past perfect past continuous changes into past perfect continuous third one same third fourth same untadi past perfect past perfect ante no change in the tense next past perfect continuous again past perfect continuous idi kuda tense change kadu so ee past four forms lo we have four forms in the past tense ee past four forms lo 
ఓన్లీ టూ ఫస్ట్ టూ చేంజెస్ ఉంటాయి ఏంటి అంటే సింపుల్ పాస్ట్ చేంజెస్ ఇన్ టు పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ చేంజెస్ ఇన్ టు పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అండ్ ఇంకా నెక్స్ట్ so next continuation will changes into would shall changes into should can could may might ila tense change avutundi so change of tense anedi chaala chaala important in solving bits in direct and indirect speech so ivanni ela gurtu pettukovali tenses enti children tenses understanding is very important without understanding tenses without studying tenses we cannot do any topic grammar topics in english language so tenses anedi chaala ఇంపార్టెంట్ సరే ఈ టెన్సెస్ కూడా అంత కన్ఫ్యూజన్ ఉంది ఇలా ఎలా గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఏదైనా ఇంకా ఈజీ వేలో గుర్తు పెట్టుకుంటే బాగుంటది అని అనిపిస్తే ఒకసారి ఒకటి చెప్తా చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం ప్రజెంట్ టెన్స్ లో చూస్తే ఆల్ ప్రజెంట్ చేంజెస్ ఇన్ టు ఆల్ పాస్ట్ ఆల్ ప్రజెంట్ చేంజెస్ ఇన్ టు ఆల్ పాస్ట్ ఇది మనకు తెలుసు సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకొకటి అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏం గుర్తు పెట్టుకోవాలి అంటే చూడండి ఒకవేళ ఈజ్ వచ్చింది అనుకోండి ఈజ్ ఏమవుతుంది వర్జ్ అవుతుంది హ్యాజ్ హ్యావ్ వస్తే హ్యాడ్ అలా చేంజ్ అవుతుంది అండ్ ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఒక త్రీ పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఈ త్రీ పాయింట్స్ గుర్తు పెట్టుకుంటే ఈజీలీ యూ కెన్ డూ డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ ఆ త్రీ పాయింట్స్ ఏంటి అని అంటే ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఆల్ ప్రజెంట్ చేంజెస్ ఇన్ టు ఆల్ పాస్ట్ అది గుర్తు పెట్టుకోవాలి సెకండ్ పాయింట్ వి వన్ చేంజెస్ ఇన్ టు వి టూ నెక్స్ట్ వి టూ చేంజెస్ ఇన్ టు వి త్రీ ఏ వి త్రీ హ్యాడ్ ప్లస్ వి త్రీ ఈ పాయింట్ గుర్తు పెట్టుకుంటే ఈజీలీ యూ కెన్ డూ ఏంటి ఆల్ ప్రజెంట్ చేంజెస్ ఇన్ టు ఆల్ పాస్ట్ ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ వి వన్ చేంజెస్ ఇన్ టు వి టూ థర్డ్ పాయింట్ వి టూ చేంజెస్ ఇన్ టు హ్యాడ్ ప్లస్ వి త్రీ సో ఇది ఎలా చేంజ్ అయితే ఉంటది నువ్వు ఎలా గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఎలా రాయాలి సెంటెన్సెస్ అంటే లెట్ అస్ స్టార్ట్ అవర్ డిస్కషన్ డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ టుడే సో బిఫోర్ స్టార్టింగ్ దిస్ టాపిక్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఐ వాంట్ టు క్లారిఫై యూ ఏంటి అనంటే అన్ని సెంటెన్సెస్ ఒకేలాగా చేంజ్ అవు డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో ఒక్కొక్క సెంటెన్స్ ఒక్కొక్కలాగా చేంజ్ అయితే ఉంటుంది ఈ ఒక్కొక్క సెంటెన్స్ అంటే ఏంటి అనంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ మనకు జనరల్ గా ఆల్రెడీ ఎర్లియర్ వీడియోస్ లో డిస్కస్ చేసాము వీ హ్యావ్ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ గుర్తుందా డిక్లరేటివ్ ఇంపరేటివ్ ఇంటరోగేటివ్ ఎక్స్క్లమేటరీ అండ్ సెంటెన్సెస్ ఉన్నాయి కదా అకార్డింగ్ టు ద సెంటెన్స్ వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద టెన్స్ అండ్ ద స్ట్రక్చర్ ఫ్రమ్ సెంటెన్స్ చేంజింగ్ ఫ్రమ్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ టు ఇన్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ సో ఒక్కొక్క సెంటెన్స్ ఏంటి నా లెటర్స్ డిస్కస్ నా ఫస్ట్ వన్ సో నా హియర్ change of reporting verb ipudu for example she said i am happy and then one sentence manam the indirect speech lo em rasam she said that ani use chestundam so a said ani word danni reporting verb anantaru so ikkada how do we change the reporting from reporting verb from direct speech to indirect speech ante said said e untadu no change said to changes into told 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 e untadu malli no change say సేసే ఉంటది సేస్ టు చేంజెస్ ఇన్ టు టెల్స్ టెల్స్ టెల్సే ఉంటది సో ఈ సిక్స్ లో ఓన్లీ టూ చేంజ్ అవుతున్నాయి ఏంటి అవి అని అంటే సెడ్ టు చేంజెస్ ఇన్ టు టోల్డ్ సేస్ టు చేంజెస్ ఇన్ టు టెల్స్ ఇలా ఈ టూ మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంటాయి మరి వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అసలు ఈ సిక్స్ ఏంటి అని అంటే ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ త్రీ కి లాస్ట్ త్రీ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే సెడ్ ఉంది సెడ్ టూ ఉంది టోల్డ్ ఉంది ఇక్కడ సేస్ సేస్ టూ టెల్స్ ఉంది అంటే ఫస్ట్ త్రీ రిప్రజెంట్స్ పాస్ట్ టెన్స్ ఈ ఫస్ట్ త్రీ కూడా పాస్ట్ అని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాయి అండ్ ద లాస్ట్ త్రీ ఆర్ రిప్రజెంటింగ్ ప్రజెంట్ టెన్స్ so first three represents past tense and the last three represents a present tense i think the past i think the present enti ante ikkada one important point chaala chaala important point undi entante oka vela sentence lo in the given direct speech sentence lo if the reporting verb is in present tense ante reporting verb says ani says to anunna tells anunna we should not change the tense idi chaala important if ఇ 
ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇఫ్ ద రిపోర్టింగ్ వర్బ్ ఈస్ ఇన్ ప్రజెంట్ టెన్స్ వీ షుడ్ నాట్ చేంజ్ ద టెన్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టెన్స్ చేంజ్ చేయొద్దు ఎప్పుడు చేంజ్ చేయొద్దు అంటే ఇఫ్ ద రిపోర్టింగ్ వర్బ్ ఈస్ ఇన్ ప్రజెంట్ టెన్స్ ఇక్కడ ప్రజెంట్ టెన్స్ రిప్రజెంట్ చేసే రిపోర్టింగ్ వర్బ్స్ ఏంటి అంటే సేస్ సేస్ టు టెన్స్ ఇవి వచ్చినప్పుడు మనం టెన్స్ చేంజ్ చేయొద్దు టెన్స్ చేంజ్ చేయడం అంటే ఏంటి ఇంతకుముందు ఎర్లియర్ వి డిస్కస్డ్ విల్ వుడ్ షెల్ షుడ్ వి వన్ చేంజెస్ ఇంటూ వి టూ అని చెప్పాను కదా బట్ హియర్ వి షుడ్ నాట్ చేంజ్ ఎందుకు అని అంటే ఇఫ్ ద రిపోర్టింగ్ వర్బ్ ఈస్ ఇన్ ప్రజెంట్ టెన్స్ దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నౌ లెట్ అస్ డూ సమ్ ఎక్సర్సైజెస్ సమ్ సెంటెన్సెస్ నౌ వి ఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ డిక్లరేటివ్ సెంటెన్సెస్ మనం ఇప్పుడు చేసేటివి డిక్లరేటివ్ సెంటెన్సెస్ సో హియర్ ఐ స్పెసిఫైడ్ యూజ్ దట్ మనం ఓన్లీ టూ టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ లోనే దట్ యూజ్ చేస్తాం సో అది ఏంటి అంటే ఫస్ట్ వన్ డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్ సో నౌ లెట్ అస్ స్టార్ట్ ద సెంటెన్స్ సో ఇక్కడ సెంటెన్స్ చూడండి షీ సెడ్ ఐ ఇన్వైటెడ్ దెమ్ టు ద పార్టీ సో వెన్ ఎవర్ ఏ సెంటెన్స్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ అసలు సెంటెన్స్ ఇవ్వగానే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే టూ అబ్జర్వేషన్స్ చేయాలి ఒకటి ఫస్ట్ రీడ్ ద సెంటెన్స్ ఐ ఇన్వైటెడ్ దెమ్ టు ద పార్టీ ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ చూడండి ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ అంటే ఇది డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్ ఎందుకంటే డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్ లో సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది ఆల్రెడీ డిక్లరేటివ్ అంటే మనం డిస్కస్ చేసి మా వీడియోస్ చూడండి ఒకసారి సో దిస్ ఈస్ డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్ ఓకే అది ఫస్ట్ పాయింట్ అర్థం చేసుకోవాలి సెకండ్ రిపోర్టింగ్ వర్బ్ ఏముంది చూడాలి సో వాట్ ఈస్ రిపోర్టింగ్ వర్బ్ హియర్ సెట్ మళ్ళీ ఆన్సర్ లో కూడా ఏముండాలి సెడ్ అనే ఉండాలి ఎందుకంటే సెడ్ సెడ్ ఏ ఉంటది కనుక నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ ఈ ఇన్వర్టెడ్ కమాస్ లో ఉన్న సెంటెన్స్ ని రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ అంటారు సో ఈ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ లో ఏ టెన్స్ ఇచ్చాడో అబ్జర్వ్ చేయాలి ఇక్కడ హౌ కెన్ మీ ఐడెంటిఫై ద టెన్స్ అంటే బై వర్బ్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు సో వాట్ ఈస్ వర్బ్ హియర్ అంటే ఇన్వైటెడ్ సో ఇప్పుడు చూడండి ఇన్వైటెడ్ అనేది వి వన్ ఆ వి టూ ఆ వి త్రీ ఆ ఐడెంటిఫై చేయాలి ఇన్వైట్ ఇన్వైటెడ్ సో ఇది వి టూ సో మనం ఆల్రెడీ పాయింట్స్ రాసం గుర్తుందా వి వన్ చేంజెస్ ఇంటూ వి టూ వి టూ చేంజెస్ ఇంటూ హ్యాడ్ ప్లస్ వి త్రీ అంటే ఇప్పుడు ఆన్సర్ లో ఇది ఎలా చేంజ్ చేస్తామంటే హ్యాడ్ ప్లస్ వి త్రీ లోకి చేంజ్ చేయాలి సో ఆన్సర్ చూడండి She said, ఈ కామ ప్లేస్ లో ఏమి వస్తుంది యూస్ దట్ అనుకున్నాం కదా so always we use దట్ కంజంక్షన్ ఇన్ డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్ సో షీ సెడ్ దట్ ఇక్కడ ఐ అంటే ఎవరు ఐ ఇన్వైటెడ్ అని ఎవరు చెప్తున్నారు ఆమెనే చెప్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తున్నా ఐ ఇన్వైటెడ్ దెమ్ టు ద పార్టీ అని చెప్తాను నేను వెళ్ళిపోతాను ఇప్పుడు సమ్ అదర్ పర్సన్ వచ్చారు అనుకోండి ఏంటంటే ఆమె ఏం చెప్పింది అంటే అంటే ఆమెను అంటే పిలిచింది అంటా అని అంటారు కదా తెలుగులో ఇన్ ద సేమ్ వే ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆల్సో వి యూజ్ ద సేమ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏం ఏమని చెప్తారంటే షీ సెడ్ దాట్ షీ షీ అని అంటారు She, ఇక్కడ వి టూ చేంజెస్ ఇంటూ వి త్రీ అని చెప్పాను కదా సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది హ్యాడ్ ప్లస్ వి త్రీ వి త్రీ ఆఫ్ ఇన్వైట్ ఏంటి ఇన్వైట్ ఇన్వైటెడ్ ఇన్వైటెడ్ సో షీ సెడ్ దాట్ షీ హ్యాడ్ ఇన్వైటెడ్ ఎవరిని వాళ్ళని దెన్ ఎక్కడికి టు ద పార్టీ ఇది ఆన్సర్ she said that she, they uh, she had invited them to the party idi indirect speech answer so exam lo answer ela cheyali ante first three things chudali a three things use definitely you will get the answer first thing chudali ante if the sentence given sentence is ఏ సెంటెన్స్ మోడల్ లో ఉంది చూడాలి అంటే డిక్లరేటివ్ సెంటెన్సా ఇంటరోగేటివ్ సెంటెన్సా ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్సా చూడాలి ఫస్ట్ థింగ్ సెకండ్ వర్బ్ ఏంటి రిపోర్టింగ్ వర్బ్ చూడాలి థర్డ్ టెన్స్ ఏమి ఇచ్చాడు ఈ త్రీ థింగ్స్ చూస్తే ఈజీలీ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద ఆన్సర్ నా వన్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్